。随着人影接近，原来那是白发苍苍的加尔祖。他右手持着一支尖笔，左手拿着一块光滑而闪亮的青金石平板。加尔祖说道：“你对恩利勒的指责是无根据的，因为他只是说出了真相，而这个决定将被称为恩利勒的决定，这是命运的选择。”而不是他恩利勒的选择。现在，你要把命运握在自己的手中，让地球上的人类来继承这片土地。我这次来是全能创造者意愿的指引，告诫你的儿子齐乌苏德拉即将来临的灾难，但前提是在不违背你的誓言情况之下。只是他建造一艘能够在水下保持浮力的船只，告诉他所建造的船只必须能够经受住洪水的冲击。这艘船只必须类似于这块平板上所展示给你的那样，让他拯救自己和他的家人，并且让他带上一切有价值的种子，无论是植物还是动物。随后，加尔祖用尖笔在平板上绘制了一幅图像，并把它留在了恩基的床边。图像消失后，这个梦幻的幻境结束了。恩基从梦中醒了过来。这个幻境既神秘又具有启示性。恩基躺在床上思考着，这是什么预兆？当他看到身边的平板时，他知道这不是梦，而是现实。在平板上，尺寸数据清晰可见，这些正是船只的确切构造数据。恩基立刻派使者去找加尔祖，不过却晚了一步。加尔祖早已返回了尼比鲁。恩基感到困惑，他无法理解这样的奥秘和预兆。虽然无法解开，但信息清楚地展现在他面前。他不得不谨慎地思考，并做出选择。因此，那天晚上，恩基秘密地前往齐乌苏德拉睡觉的芦苇小屋。在芦苇小屋前，恩基并没有对着齐乌苏德拉说话，而是对着小屋的墙说话：“醒来吧，醒来，请注意我的指示。一场暴风雨将降临地球，席卷所有城市，人类及其后代将全部被毁灭。这是命运的决定。”由阿努、恩利勒和宁玛宣布：“现在，请离开你的家园，并建造一艘船，放弃其他所有的一切，来拯救你的生命。注意，你只有七天的时间，建造一艘能够旋转并在洪水中存活的船，确保船只能完全被水覆盖，在船内无法见到阳光。船的设计和尺寸详细描绘在了一块平板上，我会把它放在芦苇小屋的墙角边上。”记住，你只有七天时间建造船只，聚集你的家人和亲戚，储备足够多的食物和饮用水，同时带上家畜，然后在指定的日子等待一个出发的信号。到时，我会派遣一位熟悉水域的阿努纳奇来帮助你。一场来自南方的毁灭性洪水将摧毁土地和所有生命，船只将从停泊处脱落，然后它会在水的冲击下翻滚和旋转。恩基的声音在齐乌苏德拉的耳边不停地回荡，他的信息很明确：一场可怕的风暴即将来临，人类的毁灭是不可避免的。齐乌苏德拉明白，他是人类最后的种子，是人类的救赎。齐乌苏德拉被恐惧所震慑，跪倒在地，祈求能见到恩基的面容，但恩基拒绝了。他已经解释了一切，明确表示齐乌苏德拉不能见到他的面容。否则，他将因为誓言而死去，并且，因为自己的行为会让恩利勒愤怒。如果齐乌苏德拉能到阿布祖亲自与恩利勒谈谈，或许会让恩利勒的心情平静一些。寂静降临，醒来的齐乌苏德拉离开芦苇屋，找到了恩基提到的那块石板。石板上会有一艘船，就像恩基所描述的那样。石板在月光下闪烁着光芒。第二天早上，齐乌苏德拉与人们会面。因为恩利勒对恩基的愤怒，间接的对他有了敌意，让他不能踏入伊甸园，因此他需要建造一艘船，前往阿布祖寻找恩基。一听到这个消息，整个城镇都动员起来。但这艘船太大了，需要花费大量的人力和资源，人们都非常焦急，每个人都想帮助齐乌苏德拉平息恩利勒对于人类的愤怒。许多人牺牲自己的生计来提供帮助。有人搬运木材帮助建造，有人涂抹沥青等。齐乌苏德拉呼吁，所有希望在阿布祖寻求恩基庇护的人都能加入进来。一些工匠听从了他的呼唤。然后六天过去了
，在第七天，也就是大洪水的日子，恩基的使者工匠之神尼纳加尔到达了。他是伟大的恩基，用阿布祖的粘土创造的神灵之一。尼纳加尔来时还带着一只雪松木盒。起乌苏德拉邀请尼纳加尔登船，这艘船巨大而精良，能够抵御任何即将到来的风暴。于是，人们一起等待第七天的到来。天空中，星星们预示着狮子座时代的来临。第一百二十个夏尔来临，这是起乌苏德拉人生中的第十个夏尔。突然。一团黑暗的乌云出现在地平线上，遮天蔽日，一股死亡的奇异阴影笼罩着地球。雷声在全球回荡，闪电照亮了天空。在西帕尔，乌图发出信号：“起航，起航！”他对其他的阿努纳奇们大喊。众神们乘坐他们的飞船升向天空。尼纳加尔从十八里之外看到风暴的逼近，立马对众人喊道：“关上门！”他的呼喊在舒鲁巴克回荡，宣告了一场史上最强烈风暴的到来。天空打开，一阵可怕的咆哮声从地球深处升起。当他们关上船门的那一刻，黑暗笼罩着一切，船内伸手不见五指，船被完全封闭。海浪携带着强大的力量撞击着船体，但在船内，除了混沌的海水撞击声外，什么也听不到。大洪水以震耳欲聋之势咆哮着。整个地球都在颤动，在地球的南方，纯白之地的板块开始震动，地基剧烈摇动，冰川崩裂，被一股属于尼比鲁星系无形的力量所拽动。巨大的冰块碰撞在一起，寂静冰冷的画面像破碎的镜子般碎裂开来。突然间，一个巨浪从海平面升起，天空和海面似乎连接在了一起。一阵狂风将水流吹向北方，那是阿布祖的方向。当水墙来到舒鲁巴克时，方舟的船锚松动，船只瞬间被水淹没。船只里面的人只感受到天旋地转，仿佛置身于深渊之中。外面，水墙吞噬着那些无法寻得庇护的人们。大地消失了，四面都是水。在这一天结束之前，水墙变得更加强大和迅猛，并向着高山之地进发。阿努纳奇们在他们环绕着地球的飞船中观察着地球。他们心急如焚，想知道地球上正在发生什么。水已经覆盖了一切，他们所熟悉的世界已经永远的被改变。宁玛的眼泪一直没有断过，他感受到了自己所创造的生灵的绝望和不甘，痛苦不停的撕裂着这位仁慈女神的心脏。伊南娜的眼眶里也满是泪水，哀叹地球上的一切都变成了泥土。飞船中的其他阿努纳奇。谦卑地观看着大自然的力量，心中充满了敬畏，同时回忆起了他们在地球上所经历的一切美好回忆。但那些已经真的成为了回忆。阿努纳奇们互相安慰，这就像一场致命的战斗，暴风雨以无可抵挡的速度席卷着大地。在巨浪席卷地球之后，天堂的闸门打开，暴雨如注，连续进行了四十个日夜。宏伟的山脉峰峦变成了广袤海洋中的小岛屿。地球成为了一个广阔的水域星球，洪水和暴雨改变了地球的所有景观，将一切都转化成了一个巨大的水世界，让人回想起古老的提亚马特。随着时间的推移，水逐渐开始退去，重新汇聚到盆地中。在大洪水开始的四十天后，雨也停了，只有奇乌苏德拉的船幸存下来了。奇乌苏德拉打开船舱门，阳光映在了众人的脸上，给黑暗冰冷的方舟内部。带来了一些光明和温暖。微风拂过奇乌苏德拉的脸颊，他发现洪水已经退去，而他们现在漂浮在一个广阔无边的海洋中。来不及悲伤，现在他们首要的是要了解哪个方位有陆地，有多远。这时，尼纳加尔给出了指引方向：阿拉塔。为了辨别方位，奇乌苏德拉放飞了鸟，来替代众人的眼睛。首先，他放飞了一只燕子，然后是一只乌鸦。但他们都空嘴而归。最后，他放飞了一只鸽子，鸽子回来的时候，嘴里叼着一只橄榄枝。众人大喜过望，他们找到陆地了。几天后，方舟停靠在一块岩石边上。奇乌苏德拉打开了坚不可摧的船门，走了出来，再次感受到了温和的微风和火辣辣的阳光。他迅速呼唤妻子埃姆扎拉和孩子们。
。齐乌苏德拉用一些石头建了一座祭坛，点燃火。他选择了一只羊作为祭品，感谢恩基给予了他新的生命。在这时，天空中避开水患的阿努纳奇们在他们的飞船上观察着水位逐渐下降。恩利勒看着恩基说。用小飞行器降落在阿拉塔山的山顶上，让我们近距离观察、审视发生的事情以及需要做些什么。于是，恩基和恩利勒降落在阿拉塔的山顶上，而其他阿努纳奇则继续留在飞船上绕地球飞行。踏上坚实的陆地后，兄弟俩相互对视。正在此时，奇乌苏德拉祭品的香气扑鼻而来。“这是什么？”恩利勒好奇地问道。“这是什么味道？”火是从哪里来的？烤肉的味道。难道洪水之中还有人幸存下来？随后，恩利勒勃然大怒，怒视着恩基，希望对方给个合理的解释。面对此景，恩基已经基本上免疫了。他巧妙地回应道：“让我们跟随这股香气前往，弄清楚到底发生了什么事情。别老是听风就是雨的，都一把年纪了，听说愤怒会让神老得更快。”于是，兄弟俩再次进入飞行器。他们飞越了阿拉塔，看到了奇乌苏德拉的船只。他们降落在了大方舟旁边，看到了奇乌苏德拉、埃姆扎拉、他们的孩子、其他幸存者，还有尼娜加尔。恩利勒再次陷入愤怒之中，他的怒火无法遏制。他突然向恩基扑去。既然誓言毫无作用，那他愿意亲手杀死他的兄弟。此时，恩基急忙喊停，并向他揭示了最大的秘密。他不是一个普通的凡人。他是我的儿子，恩基大声喊道，指向奇乌苏德拉的方向。恩利勒的脑袋稍微短路了一会，然后指责恩基说：“你违背了誓言。”“不，我是对着一堵芦苇墙说的话，并没有直接告诉奇乌苏德拉。而且这样做也是因为一个关于加尔族指示的梦境幻想。”恩基这回很理直气壮。不管怎样，他只是听从了命运的安排。恩利勒怪不到他身上。在场的其他人也听到了整个事件的过程。当尼努尔塔和宁玛听到这个消息时，并没有感到愤怒。尼努尔塔说：“人类的幸存是万物创造者的意愿。”宁玛看到了希望，他发誓再也不会允许人类的毁灭再次发生。他一边说着这些话，一边触摸着他的水晶项链，那是他父亲阿努赠予的礼物。然后补充道：“凭我的誓言。”人类的毁灭将不会再次发生，即使恩利勒再怎么铁石心肠，也有所触动。毕竟一开始只有他一人坚定不移地持反对意见，但到了此时此刻，他发现这些坚持已经没有什么意义了。他意识到人类的幸存是不可避免的，于是他以温和而和平的方式走进齐乌苏德拉和他的妻子埃姆扎拉，并为他们祝福说：“要多多生养后代，如此，填满大地。”于是，阿努纳奇和地球人之间迎来了首次的和平。恩基和恩利勒的氏族达成了一致意见。齐乌苏德拉和他的家人在方舟中幸存下来。方舟的建造是在恩基通过一次与创世主的直接接触中的梦境启示下进行的。大师书记恩杜巴萨尔将所有的事情都记录在了各种文书上，正如恩基所告诉他的那样。伟大的神明告诉恩基，古代已经结束了。古代时期始于第一次降临，终结于洪水。洪水已经退去，地表逐渐显露出来，山脉依然屹立不倒，而山谷则被泥土和沉积物所覆盖。曾经辉煌壮丽的城市埃利都、尼比鲁基、舒鲁巴克和西帕尔等，现在都被埋藏在厚厚的泥土和沉积物之下。宏伟的建筑物、神庙和住宅都被淹没，从视线中消失。阿努纳奇观察着他们先前的工程遗迹，现在只剩下废墟和残骸。曾经肥沃的土地变成了荒凉的荒漠，这对阿努纳奇来说是一个沉重的景象。他们意识到洪水带来的破坏程度和对地球所带来的不可逆转的变化。古代城市曾经是文明的中心，现在已经消失，只留下了他们昔日辉煌的残迹。在洪水之后，一个新的时代正在开启，标志着古代时期的结束。人类和阿努纳奇历史上一个新篇章的开始，在太空，他们看到雪松山上那座巨大的石头平台在阳光下闪烁。古老时代建立的着陆场依然存在。
，小型飞船降落在完好无损的平台上，巨大的石块仍然稳固，在清理了碎片和树枝后，向其他飞船发出信号。一艘接一艘的天空飞船降落在平台上，消息传到了拉姆的马尔杜克和月球上的南娜，他们也返回了地球。然后，阿努纳奇和伊吉吉聚集在一起，恩利勒召开了一次会议。恩利勒说：“他们幸存于洪水之中，但整个地球已经遭受了严重破坏，必须评估所有恢复的手段，无论是在地球上还是其他地方。”马尔杜克发言说：“拉姆也受到了严重破坏，其大气被尼比鲁星经过石吸走，谁也蒸发殆尽。他们曾经认识的拉姆已经不存在了，如今变成了沙尘暴肆虐的地方。”南娜补充说：“月球无法自给自足地维持生命。”人们只能戴上鹰面具才能在那里生存，否则是不可能存活下来的。恩利勒亲切地把手搭在儿子的肩膀上，表示他们当前的优先事项是考虑如何生存和生计。随后，他召集了恩基，是时候查看一下创造之势里的尼比鲁种子怎样了。入口处是在一口古老的井下，移开了封住入口的石头，装有尼比鲁谷物种子的水晶容器被密封在岩石箱子里面。他们至今完好无损。恩利勒将种子交给尼努尔塔，只是他在山区建造梯田来种植尼比鲁的谷物，这样他们将能获得用谷物制造而成的面包。不仅如此，尼努尔塔可以在瀑布下方修建水坝，并教导奇乌苏德拉的长子种植和耕作。与此同时，恩利勒给他最小的儿子伊什库尔分配了一个任务：前往水退去的地方寻找残存下的果树。因此，奇乌苏德拉最小的儿子则负责果树的栽培。他们发现的第一棵水果植物是宁玛带来的葡萄藤。奇乌苏德拉喝下葡萄之后，陶醉一般的立即沉睡了过去。这时，恩基做出了一些出人意料的行动。他向阿努纳奇和地球居民献上了一份礼物。恩基打开了方舟，许多生命之种完整的保存了下来，并能再次培育。羊群能再次繁衍。为人们提供羊毛和肉食，其他各种各样的生物也将再次布满大地。恩基策划了地球的重建任务，杜姆奇德负责畜牧业，并让奇乌苏德拉的一些儿子给予帮助。在湍急水流的交汇处，尼娜加尔在山区修建了大坝，将瀑布的水流引到一个湖中。恩基和马尔杜克一起勘察了阿布祖和大海之间的土地，思考如何排干曾经有住所的河谷。在河流中间。水流湍急之处，他筑起了一个岛屿，并在上面创造了石质水渠，形成了两个海峡，这样就可以减慢或加快从高原流下来的水流速度。恩基通过大坝和水闸调节水流，通过阿布岛上的洞穴岛屿提升蜿蜒的河谷。在狭窄之地，恩基为杜姆奇德和牧羊人们建造了住所。喜悦和满足充满了阿努纳奇的内心。恩利勒将这一好消息。传到了尼比鲁。然而，在阿努纳奇的星球上，人们充满了担忧之色。灾变不仅发生在地球和拉姆上，而且尼比鲁本身也遭受了巨大的破坏。金城制成的护盾被撕裂，大气再次变薄，黄金的需求再次被提起。恩利勒和他的孙子火神吉比尔前往阿布祖寻找黄金。然而，令人沮丧的是。所有的金矿在洪水中被掩埋在厚厚的泥土之下。他们将这个坏消息传回了尼比鲁。伊甸的巴德、提比拉城已经不存在，西帕尔的船只、着陆点也不复存在。在矿山和巴德、提比拉工作的数百名阿努纳奇也不知所踪。在洪水之后，曾经作为原始劳工的地球人变成了粘土。地球无法再提供尼比鲁如此迫切的黄金需求。这些消息让人绝望，不安的气氛再次蔓延开来。在这期间，尼努尔塔完成了在雪松山的任务。在前往横跨海洋的山地之地时，他发现了山脉露出的河流中躺着无数大大小小的金块，真是柳暗花明又一村。不仅如此，这些黄金还是纯净的，不需要精炼或熔炼。说什么好呢？瞌睡来了，不仅有了枕头，连床都准备好了。天不亡尼比鲁。这真是一个奇迹，恩基看着漫山遍野的黄金，感叹道：“尼比鲁的错误已经被尼比鲁修正了。”恩利勒回应道：“宇宙创造者用无形的手让尼比鲁上的生命得以延续。”
但领导们又纳闷了：现在谁来采集这些黄金？又该如何送往尼比鲁呢？尼努尔塔说：“第一个问题好办。”他在路途中不仅发现了黄金，还发现了一些幸存者。有四对幸存的兄妹，他们是卡因的后代，还懂得如何操作金属。他们称尼努尔塔为伟大的守护者，并把他看作是他们祖先的守护者。听到这个消息后，连曾计划终结地球上所有人类的恩利勒都有些愧疚，半天憋出了一句：“这是创造者的旨意。”于是，阿努纳奇在一个干燥、坚硬的平原上重新建造了一个新的着陆点。这个地方像一个平静的湖泊，四周环绕着雪白的山脉。为了方便地球和尼比鲁之间的航行导航，恩利勒建议恩基把宇宙航线用石板复制下来，让地球上的每个人都能看到。接下来，恩利勒又在着陆地点与船坞地点之间的中心地摩利亚的一座山丘上建立一个新的控制中心，并将其命名为指路山。又在旁边修建了一个较小的石质平台，其中心用一块大石头雕刻着用于连接天堂和地球之间的新纽带。为了重新建立洪水之前的尼布鲁基的功能，地球上建立了一个新的中心，一个新的地球之旗。着陆快捷通道的锚定点位于阿拉塔双峰之间的北方。为了标志着陆通道，恩利勒还需要另外两组双峰来定义通道的边界，确保上升和下降的路径。在荒凉半岛的南部山区，恩利勒选择了相邻的双峰，将其锚定为南部边界。然而，在需要第二组双峰的地方，却没有山脉存在，只有一个被水淹没的山谷平原。宁吉什奇达提议说。我们可以在上面建造人工山峰。于是他在一块石板上绘制了山峰草图。恩利勒表示，如果可以做到，那就这么办吧。建造之前，宁吉什奇达说，这将是作为地球上的信标存在。在平原上方，宁吉什奇达建造了一个模型，它完善了上升角度和四个平滑的侧面。在其旁边，他又放置了一个更大的山峰，其侧面朝向地球的四个角落。阿努纳奇用他们强大的工具切割，并把巨大的石头竖立起来。在第一个山峰旁边，在测量出的一个精确的位置上，竖起了他的孪生峰，被称之为脉动水晶。还精心设计了脉动水晶的走廊和室内。当这个巨大的山峰升向天空时，领导人将信标顶石放置在峰顶上。这块石头是吉比尔用一种电晶合金的混合物制作而成。白天能反射阳光，夜晚则像一颗璀璨的星星。它能聚集所有水晶的力量，向天空投射出一束光，来指引在宇宙中的尼比鲁飞船。当这项工作完成时，所有人和神都震惊了。很显然，这位强大的神不仅对于生命有很深的研究，其他方面也毫不逊色。他们给他起了一个名字，称之为埃库尔。那是一个像山一样的屋子，它是天空中的一座伟大的信标。现在，新的天船之地可以接收来自海外的黄金，船只可以从那里起航前往尼比鲁，携带生存的希望，引领救赎之路。瞧，伟大的埃库尔，高耸而威武，它是天空的明灯，闪耀着辉煌。神圣光芒在水晶室内跃动，它架起了星域之间的桥梁。从东到西，众神攀登，太阳为影，日月为线。黄金安静沉寂，散发出希望与救赎之光，携带着永恒命运之力。恩利勒用双手唤醒尼比鲁之力，水晶闪耀，壮观绚丽。奇异的光芒闪烁着，引人入胜的嗡鸣声打破了地球的宁静，宛如交响乐。当顶时，散发出刺目的光芒，欢呼声爆发，众神同庆荣光。宁玛的声音回响，诗歌吟唱，庆祝我们的胜利。在这神圣的土地上飘扬，众神倾听，心中充满自豪感。在埃库尔中庆贺新的时代，我们常驻焉。器械之宅，永恒之高贵之宅，其基石触及水流，宽广的周长镶嵌于泥土之中，宅底的部分巧妙地交织在一起，以使那些环绕在天空中伟大的存在能够降临休憩。它是航天器的地标，内部深不可测。埃库尔受到了阿努的祝福，在宁玛的颂歌结束之际，恩基说：“我们需要思考一个令人费解的问题。将来的某一天，如果有人问这个奇迹是何时由谁创造的
，该如果给予指引呢？恩利勒思考了一会，那就在双山旁建造一座纪念碑，以宣告狮子时代的来临。以宁吉士奇达的形象作为纪念碑的雕刻模板，他是山峦的设计者，并且让他面向天船之地，以便向后代揭示他是何时、由谁，以及出于何种目的而创造出来的。于是，一座宁吉士奇达形象的狮子耸立了起来。这时，恩基的后代就不满了，这些荣耀都被恩利勒的后代占据了，但功劳是大家的。恩基智慧而沉着，倾听着后代们的话语，微笑着说道：“我的儿子们，聆听我的话，明白我的意思。我们所完成的工作是为了所有人的利益，而不仅仅是一个人。不要被嫉妒和纷争所吞噬，每个人都将拥有自己的领地。马尔杜克，我将赐予一个属于你自己的土地。”一个你可以行使权力的领地，尼努尔塔和其他恩利勒的儿子们，不要害怕，你们也将会拥有自己的领地。让我们团结一致，因为我们团结一心才会更强大。恩基的话安抚了每个神的心灵，阿努纳奇之间恢复了和谐的氛围。众神纷纷要求为自己和地球居民规划出土地，以便人类可以崇拜他们。宁玛和恩利勒表示同意。于是，他们决定将这片半岛作为一个不可争议的分界线，称之为迪尔蒙，以为太阳升起之地，这是地球居民无法触及的土地。他们委托宁玛作为和平使者，担任其管理者。在半岛东部，他们将可居住的土地划分给了恩利勒和他的儿子们，而奇乌苏德拉的两个儿子舍姆和雅弗的后代也会去那里居住。恩基和他的族群将统治黑色之地。包括阿布祖、奇乌苏德拉中间的儿子哈姆的后代会一同前往。为了安抚他的儿子，恩基建议让马尔杜克成为他们的主，统治他们的土地。在这方面，恩利勒表示同意。在迪尔蒙，没有山岳的南部，尼努尔塔为他的母亲宁玛建造了一个住所。它位于一个靠近泉水和棕榈树的山谷中。尼努尔塔还在山峦中种植了一个芬芳四溢的花园。当一切都完成之后，他们向地球上所有的哨站发出了信号。从大海彼岸的山地地区，小船载着金块漂浮而来，然后金子从新的天船之地运往尼比鲁。在那些令人难忘的日子里，恩利勒和恩基的意愿是一致的。愿和平使者宁玛见得荣誉，他被赋予新的称号和别名——山手夫人，这成为了他的另一个名字。不过，和平并没有持续多少时间。自大洪水以来，过了第一个夏尔，阿努纳奇之间的紧张局势开始升温。当马尔杜克雄心勃勃地宣称黑色土地和其所有领地的所有权时，火花四溅，领土的争夺逐渐升级，而宁玛成了两个宗族之间的调停者，被赋予了尼哈萨格的称号。因此，宁玛被称赞为地球的和平缔造者，得到了阿努纳奇的歌颂。宁玛以优雅和精湛的技巧。在他们中间引导秩序之船，黄金被运往尼比鲁。在庆祝的浪潮中，野心和竞争逐渐减少，地球慢慢的开始恢复了生机。恩基的种子使其再次富饶起来，一切焕然一新。在这颗星球上，大地、空气和水域都散发出新的活力。在挖掘工作中，人类成为了阿努纳奇皇冠上的珍宝，这让神想起了很久以前。原始劳工们锻造时的情景。如今，阿努纳奇族人数在减少，且疲惫不堪。他们渴望文明人类再次代替他们的辛勤劳作。第一次大洪水后的夏尔时期展开了。然而，和平被打破，并非是马尔杜克和尼努尔塔之间的争斗，或是恩基和恩利勒家族之间的争吵所引发的。混乱爆发的源头来自于马尔杜克的后代。他们得到了一级级的帮助，并且撕裂了宁玛编织的宁静与和平。请注意，为了大家更好地理解故事后续内容，我将做一些简要的阐释。在重新构想的阿努纳奇背景中，其他神之将会以不同的名称出现，比如恩基被称为神之帕塔，宁吉什奇达被称为托特或者特胡蒂，而马尔杜克则被称为拉。简而言之，对于这部电影及其后续情节。请注意以下对应关系：伊萨图、马尔杜克和萨尔帕尼特的后代，即为埃及神赛特，从现在开始将使用赛特这个名称；阿尔亚萨尔、马。
马尔杜克和萨尔帕尼特的另一个子孙，将从现在起被称为奥西里斯。三阿斯塔沙姆加兹的女儿将以伊西斯的名字出现。四尼巴特同样是沙姆加兹的女儿将被称为尼普提斯。五霍伦将被称为赫鲁斯。现在，让我们继续前进，探索这个故事，揭示苏美尔文化和埃及文化交织而成的丰富图景。展示阿努纳奇在地球上的神奇旅程。当马尔杜克和萨尔帕尼特在拉姆等待洪水结束时，这对夫妇的孩子奥西里斯和赛特爱上了一级级领袖沙姆加兹的女儿。当他们回到地球时，奥西里斯娶了伊西斯，而赛特与尼普提斯结合。奥西里斯选择留在黑暗之地，与他的父亲马尔杜克在一起，而赛特在着陆场附近建立了他的住所。那里也是伊吉吉和沙姆加兹的居所。对于地球的统治权，沙姆加兹不安地煽动其他伊吉吉：“我们伊吉吉为何不能成为领主呢？”尼普提斯不断向丈夫赛特提及他父亲的想法，而奥西里斯将成为肥沃土地的唯一继承人。因此，沙姆加兹和他的女儿尼普提斯希望赛特也能得到一部分的继承权。于是，他们计划了一场盛宴。邀请了伊吉吉和阿努纳奇，不知情的奥西里斯与他的兄弟赛特一起参加了庆祝活动。大姨子尼普提斯装扮得美丽动人，弹着琴为奥西里斯唱了一首歌。赛特也为奥西里斯端上美味的肉食，而沙姆加兹则在圣杯中添加了混有灵药的美酒。奥西里斯当时心情很愉快，并没有想得太多，他欢快地唱歌、演奏、敲击乐器。后来。奥西里斯倒在了地上，随后，奥西里斯被带到另一个房间，被装进一口早已准备好的棺材里，还用坚固的扣环将其封死，然后棺材被投入深海中。事后，得知消息的伊西斯悲痛欲绝。不久之后，人们在肥沃之地的海边发现了一口棺材，里面躺着的真是早已无生命体征的奥西里斯，尸体僵硬而冰冷，生命的气息已经从他的鼻孔流失了。马尔杜克痛不欲生，撕裂自己的衣服，用尘土覆盖奥西里斯的额头。妻子萨尔帕尼特也陷入了悲伤之中。恩基心烦意乱地大声喊道：“难言之痛再次发生了！”伊西斯向天空哀叹，恳求马尔杜克为她丈夫复仇，并赐予继承者赛特必须面对他不可避免的命运和惩罚。伊西斯还请求马尔杜克为他怀上一个继承者，再次以奥西里斯为名。来延续他的血脉，那很遗憾是不可能的。恩基对马尔杜克和伊西斯道。伊西斯并没有放弃自己的计划，在奥西里斯的身体被保存在圣殿之前，伊西斯以技巧和狡猾之手，从他心爱的奥西里斯身上提取了生命的精华。于是，伊西斯怀上了奥西里斯的继承者，同时也是复仇者。在所有的阿努纳奇神奇面前，赛特宣布了他的权利。我将是马尔杜克的唯一继承人和继任者，因此我会成为两个峡湾之地的主人。不过，在议会上，伊西斯提出了异议。他说，他与奥西里斯已经有了一个孩子，他的孩子才是合法继承人。伊西斯的儿子在河边的芦苇中秘密地长大，以防止赛特愤怒的降临。这个孩子被命名为赫鲁斯，复仇者赫鲁斯。赛特感到有些棘手，而沙姆加兹并没有放弃他的野心。年复一年，伊吉吉和他们的后代在地球上蔓延，从着陆之地到宁玛的神圣地区迪尔蒙的边境。在黑暗之地，年轻的赫鲁斯迅速成长，并在地球生命的循环驱使下，很快的成为了英雄，并且还得到了他叔叔吉比尔的指导和训练。吉比尔赐予赫鲁斯翅膀状的凉鞋，像隼一样，让他可以自由的翱翔于天空。他还提供了一根神圣的鱼叉。尖端如导弹般锋利，在南方的高地上，吉比尔教导赫鲁斯金属工艺和锻造艺术，并向他展示了一种宝贵金属铁。凭借这样的材料，赫鲁斯锻造出强大的武器，并聚集了一支由凡人组成的军队，唯一的目的就是挑战北方的赛特和伊吉吉。因此，冲突不可避免，他们穿过陆地和河流，直到到达太阳升起之地——迪尔蒙的边境。赛特站在军队的前面，向他的侄子赫鲁斯发起挑战。我们之间的冲突，让我们在一对一的战斗中一决胜负吧。很快，空中的战斗开始了
地点在迪尔蒙城，它是宁玛的神圣领域。赛特在他的宇宙飞船中等待着与赫鲁斯进行决斗。赫鲁斯像鹰一样在空中翱翔，却不料被毒箭射中，瞬间坠落。这孩子的战力也太低了吧！伊西斯无法相信自己眼见的一切，他呼唤宁吉什奇达，请求他的帮助。宁吉什奇达从他的天船中降临，救下了英雄赫鲁斯，运用他的神奇力量，将毒液转化为无害的血液。在黎明时分，赫鲁斯从死亡中痊愈，并得以重生。然后，宁吉什奇达以一柱火焰的形态，像一条熊熊燃烧的飞鱼，赋予赫鲁斯面对赛特所需要的力量。赫鲁斯再次升入天空。与赛特展开了一场漫长而艰苦的追逐，战斗激烈而致命。起初，赫鲁斯的火焰之柱被压制，但凭借神圣鱼叉，他设法击中了赛特。赛特倒在地上后，被赫鲁斯捆绑起来，随后带着他的叔叔赛特前往阿努纳奇的议会。他已成为他父亲的复仇者。赛特虽然还活着，但他双目失明，身体的一些部位也被压碎了。他站在那里。就像一件被丢弃的物品一样，最后决定将赛特流放。他虽然活着，但没有继承和繁衍后代的权利。赛特的余生将作为一个普通人，生活在一级级人中间。胜利的赫鲁斯被宣布成为他父亲奥西里斯王位的继承人。于是，赫鲁斯登上了王位。这个决定被记录在一块金属板上，并放置在记录大厅中。马尔杜克对这个决定感到满意。但又对所发生的事情感到悲伤，毕竟都是他的儿子。尽管赫鲁斯是奥西里斯的儿子，但他也是一级级的领导者沙姆加兹的后代，因此他并未获得在阿努纳奇之中统治的权利。随着时间的流逝，马尔杜克和萨尔帕尼特又诞生了另一个儿子那部预言之主。然而，赫鲁斯和赛特之间的争端也并没有完全结束。在赫鲁斯和赛特的战斗之后。恩利勒召集他的三个儿子进行了一次会议。恩利勒有些忧虑道：“在最初，我们按照我们的形象和样貌创造了地球人类，但现在阿努纳奇的后代开始变得与地球人类相似。”卡因杀死了他的兄弟，而现在马尔杜克的后代也在重复这件悲伤的事情。有史以来，阿努纳奇的后代第一次组建了一支由地球人类组成的军队，而阿努纳奇的金属武器之秘。已经置于他们的手中。自从阿拉鲁挑战我们的合法性以来，一级级们的心里一直有种越位想法，在不停地干扰我们。而且，在马尔杜克的统治下，巅峰的水晶灯塔被隐藏起来，被一级级保护得非常周到。于是，他们开始向天船之地推进，以赛特的名义宣称，并打算在所有的天地设施中建立自己的势力。恩利勒意识到了伊吉吉的意图，与他的儿子们分享了他的担忧，并提出了建立另一个天地设施的建议。恩利勒希望在尼努尔塔的领土中建立这个设施，就是那片位于大洋之外的领土，而且里面的所有地球人都得通过信任测试。因此，这个秘密任务交给了尼努尔塔。在大洋之外的山脉中，一个巨大的湖泊边上，尼努尔塔建立了一个新的天地纽带。并用围墙保护起来，然后他又选择了一片坚实的平原作为上升和下降的地点。尽管设施很原始，但它们的功能并没有失效。尼努尔塔向恩利勒带去了成功的好消息，确保黄金运往尼比鲁的供应得以继续，并且如有必要，他们可以从那个位置升空。然而，在这段时间里，一段本应是祝福的恋情却带来了诅咒的恶果。恩基的幼子。杜牧奇德痴迷地爱上了南娜的女儿伊南娜，伊南娜，恩利勒的孙女，也深爱着牧羊之神杜牧奇德。这是一场无条件的爱，让两个年轻人陷入了热情而神秘的狂热之中。这段爱情之歌回荡在岁月中，最初由伊南娜和杜牧奇德演唱，每一段歌词都将他们的爱情故事永恒化。恩基将杜牧奇德指派为阿布祖的统治者，那里拥有广袤的领土。在黑土之地的梅鲁哈，那里长满了高大的树木，有充沛的水流。巨大的公牛在河边的芦苇间漫游，无数的牛群填满了土地。银山和金铜闪耀，构成了他王国的一部分。杜牧奇德备受宠爱。
在奥西里斯去世后，他得到了恩基的青睐。然而，极度侵蚀了他年幼的弟弟马尔杜克的内心。伊南娜是南纳尔和宁加勒的女儿，自出生以来就受到恩利勒的培养，她的美丽无法言表。与阿努纳奇的战士们一起参加过武术比赛，还从他的兄弟乌图那里学习了有关天体旅行和天体飞船的知识。阿努纳奇为他提供了一艘自己的天体飞船，供他在地球的天空中航行。大洪水之后，在着陆平台上，杜穆奇德和伊南娜四目相对，一见钟情。这是神秘的命运，早已注定了他。他们之间感受到了一种无法阻挡的情感羁绊。尽管他们拥有相同的血脉，杜穆奇德来自恩基的氏族，伊南娜则是恩利勒的后裔，但他们的心灵都渴望拥有彼此。在宁玛。努力团结实现和平的同时，伊南娜和杜穆奇德在私下幽会中找到寄托。他们远离了两个氏族的影响，在宁静的时光中，他们相互坦白了彼此的爱意，被一种深沉而无法抗拒的联系所紧密相连。手牵手，他们述说着充满激情和魅力的甜言蜜语。他们并肩而行，心灵相融，但他们的内心却有些担忧，因为这两个氏族从来没有相互通婚过。即使族长是两兄弟，伊南娜轻轻地说：“我该怎样向我的母亲宁加勒表达呢？或者怎样向父母表达他俩之间的爱情呢？”于是，他们决定把彼此真挚的爱意表达出来，让大家都知道。他们计划了这一欢乐的时刻，用雪松的香气来庆祝他们的祝福。两人去见了伊南娜的母亲宁加勒，宁加勒并没有阻拦他们的情感，而是祝福了他们。宁加勒说道。杜穆奇德大人，你是有资格作为南纳尔的女婿的。南纳尔也接纳了杜穆奇德，并由伊南纳的兄弟乌图宣布他们的婚礼。恩利勒对在场的所有人说道：“婚姻可能是两个氏族之间和平的关键。”此刻，当杜穆奇德与他的父亲和兄弟分享他的爱情和婚礼时，恩基也窥见了统一的可能性，并祝福了杜穆奇德。喜悦感染两个氏族的每一个人，但除了马尔杜克以外。吉比尔为新娘新郎雕刻了一张黄金的婚床，尼尔加尔送来了艳丽的蓝宝石，并把它藏在床边的水果下面。根据传统，杜穆奇德的其中一个姐妹被委以为新娘梳妆打扮的任务，那个人就是格什蒂南娜。她的别名意味着被治愈的人。伊南娜向格什蒂南娜述说了她与杜穆奇德未来最深层的愿景。她构想了一个宏伟的国家，在那里。杜穆奇德作为伟大的阿努纳奇，将领导一切。他的名字会被人们赞颂。他将成为他的皇后。他们共同统治，并将叛逆的国家纳入他们的掌控之下。格什蒂南娜对伊南娜的巨大野心感到震惊。他向马尔杜克讲述了这个事情。马尔杜克感到不安。伊南娜和杜穆奇德的野心对马尔杜克来说是一种冒犯。因此，马尔杜克想到了一个绝密的计划。他让格什蒂南娜打扮上迷人且香气四溢的装扮，悄悄来到他的兄弟杜穆奇德的住所。他低声对杜穆奇德说道：“在你与伊南娜共度良宵之前，你必须怀上一个由你的姐妹所生的合法继承者，因为通过伊南娜所生的孩子是没有继承权的，而且不会在母亲的陪伴下成长。”格什蒂南娜轻轻地触摸着杜穆奇德的手：“我的兄弟，我愿与你同床共寝。”我们将拥有一位恩基的后代，双重种子必将兴盛。美人计果真名不虚传。杜穆奇德向欲望屈服了。这天晚上，杜穆奇德做了一个梦，这是一场关于即将到来的死亡启示。在梦中，七名邪恶的强盗入侵了他的住所。他们说道：“主人派我们来找你，杜图尔的儿子。”他们赶走了他的羊群，抓住了他的羊羔和山羊，偷走了他的王冠，剥夺了他的皇家服饰。粗暴地摧毁了他的木杖，并打翻了他的酒杯。他被剥夺了一切，并被锁起来，以鸟王子和猎鹰的名义死去。杜穆奇德在深夜里被这个噩梦吓醒了。他向格什蒂南娜叙述了梦境。他警告他说：“这个预兆不利，马尔杜克会指责你侵犯了我，并给你带来诅咒。他将派使者来逮捕你，使你蒙羞，并断绝你与恩利勒派的关系。”杜穆奇德愤怒地咆哮：“背叛！”背叛，然后他恳求乌图、伊南娜的兄弟以及他的父亲恩基的帮助
，将恩基的名字作为一种保护符咒。最后，杜牧奇德为了逃离邪恶的追逐者，不得不踏上穿越爱慕石沙漠的旅程。这是一片毒蛇沙漠，在沙漠的尽头，一个壮丽的瀑布成为了他的避难之地。当他来到一个水流湍急、石头光滑而湿滑的地方时，杜牧奇德不小心失去了平衡，摔倒了。他在水流中挣扎着。慢慢的失去了生命，他的尸体被尼纳加尔从湖水中捞起。随后，尼纳加尔将杜穆奇德的身体带到了阿布祖的尼尔加尔和埃雷什基加尔的领地中。杜穆奇德，恩基的儿子，躺在石板上一动不动。得知发生的事情后，恩基撕裂了自己的衣服，用尘土覆盖了杜穆奇德的身体，悲叹道：“我的儿子，我做了什么，以致受到如此严厉的惩罚？”他大声质问。伊亚，水之家的主人带来了水，大水席卷了地球。我的孙子奥西里斯在水中丧生，现在我心爱的杜穆奇德也遭遇同样的命运，同样是在水中。我所做的一切都是出于正当理由，为什么我要受到惩罚？为什么命运对我如此不公？恩基悲痛欲绝。当格什蒂南娜揭示事件背后的真相时，加剧了恩基的痛苦。与此同时，新娘伊南娜。也陷入了深深的悲伤之中。她丈夫的死亡是一场绝对的灾难，决心将她爱人的尸体带回来，给她一个体面的葬礼。伊南娜来到了冥界的深处，她的妹妹埃雷什基加尔是冥界的女王。然而，埃雷什基加尔却认为这背后有不可告人的阴谋，他剥夺了伊南娜的财产。伊南娜被指控与他的兄弟尼尔加尔共谋，要生下一个继承人。被愤怒所驱使的埃雷什基加尔不听伊南娜的辩解，他命令侍臣纳姆塔尔向他的妹妹释放六十种可怕的疾病。伊南娜在冥界失去了消息，让他的父母感到不安。南纳尔寻求恩利勒的帮助，恩利勒则向兄弟恩基发出了质问。在从尼尔加尔那里了解到情况后，恩基迅速采取了行动。他用冥界的泥土塑造了两个使者，没有血液，对死亡光线免疫。派遣他们前往下界，将伊南娜带回，无论是死是活。这两个使者让埃雷什基加尔感到困惑，他无法辨别他们的来源。问他们是否是阿努纳奇，还是地球上的生物？纳姆塔尔用魔法攻击他们，但两个使者毫发无损。最后，他们找到了伊南娜的尸体，她被悬挂在一根柱子上。使者急忙使用脉冲器和发射器，然后。他们将生命之水洒在伊南娜身上，并将生命植物放入她的嘴里。伊南娜睁开了眼睛，吸入了生命之气。于是，伊南娜在冥界复活了。返回上界的时候，伊南娜取回了自己的物品，还一同把杜穆奇德的无生之体带了回去。杜穆奇德被带到黑土之地，用纯净的水洗净他的身体，涂抹甜美的油膏，给他穿上红色的裹尸布。并将它放在一块蓝宝石做成的石板上，在岩石中雕刻一个他的安息之地，并等待重生之日。伊南娜渴望复仇，所以他来到恩基的住所，要求让罪魁祸首马尔杜克死去。恩基低声说：“已经有足够多的死亡了。”伊南娜因绝望和对正义的渴望，他向天空呼喊：“复仇和正义应该降临到马尔杜克身上。”在恩利勒的住所中，伊南娜。乌图和其他的子女聚集在一起，讨论如何应对即将到来的战争策略。曾经击败过反叛者安祖的尼努尔塔要求采取更激烈的行动。乌图透露了马尔杜克和伊吉吉之间的密语。恩利勒表示地球需要解放。他说，马尔杜克就像一条邪恶的蛇，代表了毒害和危险。于是，恩基收到了让马尔杜克投降的要求。在对杜穆奇德悼念之际。恩基召集了他的子女来捍卫马尔杜克，他的长子和继承人。恩基说：“我仍然为我心爱的杜穆奇德的离去而哀悼，然而我必须捍卫马尔杜克的权益。尽管马尔杜克煽动了邪恶，但杜穆奇德并非死在他手中。因此，恩基宣布马尔杜克应得到权力保护。”吉比尔和尼纳加尔回应了他们各自父亲的召唤，宁吉什奇达反对，而尼尔加尔犹豫不决。表示只在面临致命危险时才承诺援助。于是，一场空前凶猛的战争在两个氏族之间爆发。这场战斗不再是地球后裔之间的争斗，而是
，米比鲁诞生的阿努纳奇之间的战斗涉及的冲突超越了他们最初的世界。伊南娜乘坐太空船穿越恩基孩子们的领地，追捕藏身在尼纳加尔领地的马尔杜克，成为了这场战争的导火索。尼努尔塔为了帮助他，释放了风暴之鸟的毁灭射线，伊什库尔则用炽热的闪电和震天的雷声发动攻击。在阿布族，河流中的鱼群消失殆尽。牲畜的尸体四散在田地间，马尔杜克撤退到北方的人工山脉，无情的尼努尔塔向那个地方发射了带毒的导弹，毁灭性的武器使那片土地上的人们失去了感觉，清澈的河流被染成了红色，可怕的战斗蔓延到北方，马尔杜克不得不躲进埃库尔中，米尔加尔高举权势之眼看破了马尔杜克的藏身之地。随后，伊南娜将一把散发着光辉的武器投掷的过去。赫鲁斯为了保护他的爷爷，挺身而出。伊南娜的武器光芒损伤了他的右眼。乌图则在人工山脚下的迪尔蒙阻止了伊吉吉和众多的地球人类群体。两个部族的阿努纳奇在人工山脚下展开了一场激烈的战斗。恩利勒向恩基传递了和平的信息，让马尔杜克投降，结束这场流血冲突。在埃库尔内，马尔杜克坚决地抵抗着。在那个类似山峰的建筑中，他进行了最后的抵抗。伊南娜未能攻破这座巍峨的石质结构，因为其光滑的表面使他的武器失去了作用。而狡猾的尼努尔塔发现了一个秘密入口，然后他旋转了位于大金字塔北部的石块。尼努尔塔通过一个黑暗的走廊，来到了巨大的画廊。天花板上闪烁着各种颜色的水晶。如彩虹般绚丽，马尔杜克察觉到了入侵，手持武器等待尼努尔塔的到来，随之又选择撤退到上层的房间，到达了巨石脉动之地。在入口处，马尔杜克关闭了滑动的石块锁，阻止任何人的进入。伊南娜和伊什库尔也进入了埃库尔内部，跟在尼努尔塔身后，但他们都无法突破最后的石门。愿这个房间成为马尔杜克的实质坟墓。伊什库尔指着三块滑动的石块所说道：“愿死亡来得缓慢，愿他被活埋，愿这是马尔杜克最后的命运。”伊南娜恶狠狠地说道。于是，他们拆掉了三个石块锁，将马尔杜克封印在里面，就像在坟墓里一样。这里就像是一个深渊，远离阳光和温暖，没有食物和水。马尔杜克躺在埃库尔中，绝望地发现自己退无可退。他的妻子萨尔帕尼特带着小儿子纳布来到岳父恩基面前。马尔杜克的生命不能就此消亡。恩基请求乌图和南娜干预伊南娜的决定。他们要求让马尔杜克穿着忏悔的衣服，过着谦卑的生活，并放弃所有权利。然而，伊南娜并未同意。为了荣誉，这个调起者必须屈服。宁玛、恩基和恩利勒三姐弟见了面。宁玛说。马尔杜克应该受到惩罚，但罪不至死。让马尔杜克流亡，把地球的继承权交给尼努尔塔。恩利勒对这个决定感到满意，微笑着点头。毕竟这就是他想要的结果。反正死的人又不是他儿子。作为一个父亲，我还有什么选择？继承权和生命之间，我该如何取舍？恩基沉重地说道：“在我的领土上，荒凉蔓延。”这场战争必须结束，我仍为杜姆奇德哀悼，因此，让马尔杜克流亡吧。恩利勒表示，如果要实现和平，让马尔杜克活下去，就必须做出妥协和让步。他提高了声音，继续说：“所有连接天堂和地球的设施，必须完全交由我来管理。对于两个狭窄之地的统治权，必须移交给我另一个儿子。追随马尔杜克的一级级必须放弃着陆场。”摒弃他们对马尔杜克的联盟和承诺，马尔杜克必须被带到一个无法返回的土地，那是一个死亡之地。恩利勒在心中意识到了命运之手。就这样吧，因为宁吉什奇达了解埃库尔的秘密，所以他被派来拯救被埋在埃库尔内的马尔杜克。他决定从封闭的深处，从大金字塔的内部救出马尔杜克。这是一项艰巨的任务。宁吉什奇达仔细研究了埃库尔的隐藏结构，并设计了一项拯救计划。在他展示的地方，将在石头上方开启一扇门，然后
，沿着一条蜿蜒曲折的路径，打造一条救援路线，通过隐秘角落进入埃库尔的核心，在突破岩石，打开一扇内门绕过阻碍，通过宏伟的长廊。解除三道石头的屏障，最终到达最高的室内，埋葬马尔杜克的房间。计划很顺利，准备好劈开岩石的工具，救援队伍打开了入口，并打造了救援通道。他们穿过这座巧妙的山体内部，绕过三道石头的屏障，到达了目的地，最终救出了昏迷的马尔杜克。在外面，焦急的萨尔帕尼特和纳布见到了马尔杜克，才松了一口气。恩基向马尔杜克传达了释放他的条件，但马尔杜克愤怒了起来，这是一个巨大的羞辱。马尔杜克说：“我宁愿死，也不愿放弃我的继承权。”萨尔帕尼特将那部拥入怀中，低声说道：“我们是你未来的一部分。”在愤怒和羞辱中，马尔杜克不得不投鼠忌器，低声说道：“我向命运屈服。”随后，萨尔帕尼特和那部陪伴着心灰意冷的马尔杜克。踏上了一片死亡之地，在禁地里，马尔杜克只有猎杀有角的野兽来获取食物。在马尔杜克离开之后，尼努尔塔再次通过入口进入了埃库尔。他沿着走廊，朝着一个神秘的建筑物前进。在那里，东墙上有一个小小的开口，散发着红色的光芒，那是命运之石的深红光辉。痛苦中，尼努尔塔大声喊道：“他的力量俘虏了我，要杀死我！”用致命的吸引力使我屈服，然后他命令随从拿走那块石头，彻底摧毁它。尼努尔塔进入了宏伟的画廊，到达了最高的房间，在一个由石头雕刻而成的箱子中，埃库尔的心脏跳动着，他的力量通过五个隔间扩展开来。尼努尔塔敲打着箱子，他以一种回响回应了他。尼努尔塔把这块能确定方向的骨骼石晶体移开，检查着天花板上。起源于尼比鲁的二十七对晶体，许多晶体在与马尔杜克的战斗中受损，其中一些却幸存了下来。尼努尔塔把完好的晶体从壁龛中取出，而将其他破碎的晶体用他的光束彻底粉碎。然后，尼努尔塔乘坐着黑色之鸟来到埃库尔外的大金字塔顶端，他仔细观察着他对手的至高象征。他用武器摧毁了这个象征，让它破碎成了碎片。尼努尔塔宣布，没有了这个，马尔杜克的恐惧将消失。战场上，阿努纳奇赞扬着尼努尔塔，他们说他像阿努，他们向他们的英雄和领袖欢呼。为了替换损坏的信标，尼努尔塔选择了位于天船之地附近的一座山，在山洞深处放置了被救回的水晶，在山顶安装了指向石、方向之石。这座山被命名为马修山。至高天堂船的山峰。接着，恩利勒召集了他的三个儿子，苏德和宁玛也在场。他们确认自己对古老土地的统治，并对新土地分配了新的领主职位。尼努尔塔·恩利勒的儿子曾打败过安祖和马尔杜克，他被赋予了恩利勒之前所拥有的权利，代替父亲统治所有土地。伊什库尔被授予了雪松山脉登陆地的统治权，他的新领地与在北方的现有领地合并。南方和东方的土地被授予给了南纳尔，那里是一级级及其后代的散居之地，包括至高天堂船之地的半岛也纳入了南纳尔的领地。乌图成为了该地区和地球中心的指挥官。在两个狭窄之地，按照约定，领主职位通过恩基授予给了宁吉什奇达。恩基的其他儿子都没有反对这个让步，然而伊南纳却反对。他声称，为了已故的杜姆奇德，他要继承权。他向恩利勒要求一个仅属于他自己的领地。领导者们思考如何满足伊南娜的要求，并寻求来自命运的建议。他们决定向阿努寻求对地球上的事件和领土划分的帮助。自从大灾难洪水时代，已经过去了将近两个夏尔的时间，地球上的人类从山区转移到了低地的平原地区。他们是奇乌苏德拉传承下来的文明人类的后裔，并与阿努纳奇种族混合在了一起。与一级级后裔通婚的后代在各地漫游，而在偏远的地方，还有卡因的后裔幸存下来。来自尼比鲁完美的阿努纳奇后代数量稀少而高贵。伟大的阿努纳奇思考着如何为自己和地球人建立定居点。问题是围绕着如何保持他们的高贵地位。
，以及如何确保地球上众多的人类群体服从和服务于少数人？他们如何能够保持在人类之上的崇高地位呢？领导者们与阿努进行了交流，讨论了未来的事情。此时，尼比鲁星球的强大国王阿努决定再次返回地球，他的妻子安图也希望来地球一趟